என்ஜிஆர்டி சீரீஸில் சிக்ஸ்த்து ஜாக்ரஃபி நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதில் சிக்ஸ்த்து ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோடைய சாப்டர் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன் வாட் வேர் ஹவு அண்ட் வென் இந்த நாலு கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க விதமாக இந்த சாப்டர் இருக்கும் இந்த சாப்டர் ரொம்ப குட்டியான சாப்டர் நிறைய பேசிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம் வழக்கம் போல் அண்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வாசிச்சு பார்ப்போம் சரி வாட் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பீப்புளுடைய பிஹேவியர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்ன சாப்பிட்டாங்க அண்ட் என்ன உடை அணிஞ்சாங்க அண்ட் எந்த மாதிரியான வீடுகளில் வாழ்ந்தாங்க இதெல்லாமே யாரை பற்றி முன்னாடி காலகங்களில் வாழ்ந்தவங்களை பற்றி நம்மளுடைய பாஸ்டில் இருந்தவங்களை பற்றி ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்தவங்கள நம்ம ஹண்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் அந்த காலத்தில் வெவ்வேறு வகையான பீப்புள் இருந்திருக்காங்க ஹண்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஹெர்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஹெர்டர்ஸ்னால் ஆடு மாடு மேய்ப்பாங்க இல்லையா ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகள் இருந்திருக்காங்க ஆட்சியாளர் இருந்திருக்காங்க வணிகர்கள் இருந்திருக்காங்க ப்ரீஸ்ட்ஸு ஆர்டிஷன்ஸ் கலைஞர்கள் இருந்திருக்காங்க மியூசிஷியன்ஸு சயின்டிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறையா விஷய நிறையா நபர்கள் வந்து ஆதி காலத்தில் இருந்தாங்க அப்போ அவங்க என்னென்ன மாதிரி இருந்தாங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதுக்கு யாராவது என்கிட்ட எனக்கு வந்து தெளிவான ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் ஏன் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரினால் என்ன ஸோ ஹிஸ்ட்ரினால் வந்து இன்கொயரி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது பாஸ்ட்டை பற்றி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதனுடைய டெஃபனேஷன் பட் எதுக்காக ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் இதை வந்து எனக்கு நீங்கள் யாராவது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சரி வேர் டூ பீப்புள் லிவ் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிளாக ரெண்டு இடத்துல சொல்கிறாங்க நர்மதா ரிவரை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல குறிக்கிறாங்க அப்புறம் சுலைமான் அண்டு கிருத்தார்கள்ஸ் ஆகிய பகுதியில் பாருங்கள் நர்மதா ரிவரில் தான் இந்த ஸ்கில்டு கேதரர்ஸ் அண்ட் ஹண்டர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க கேதரர்ஸ் அப்படின்னா உணவை சேகரிக்கிறவங்க ஹண்டர்ஸ் அப்படின்னா வேட்டையாடுபவர்கள் இவங்க நர்மதா நதிக்கரையோரத்தில் காணப்பட்டிருந்ததா அவங்க பேசுகிறாங்க அண்ட் சுலைமான் அண்டு கிருத்தார் மலைத்தொடர்கள் இது வந்து பாகிஸ்தான் பகுதியில் காணப்படுகிறது இதில் முத முதல்ல ஆதி காலங்களில் வந்து பயிர்கள் விளை வச்சதுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்படுது அதே போல் விலங்குகளை வந்து மேய்ச்சலுக்கு உட்படுறதுக்கும் ஆன ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் ஏற்கனவே பீப்புள் வாழ்ந்திருக்காங்க அடுத்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க காரோ மலைத்தொடர்கள் மற்றும் இந்திய மலைத்தொடர்கள் ஆகிய பகுதிகளில் அக்ரிகல்ச்சருடைய டெவலப்மெண்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியுது உதாரணத்துக்கு இந்தியாவினுடைய வடக்கு பகுதிகளில் அரிசி வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரைஸ் கிடச்சிருக்கு ரிவர் இண்டஸ் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஆகிய பகுதிகளில் ஆதி காலத்தில் இருந்தக்கூடிய நகரங்கள் முன்காலங்களிலே நகரங்கள் தோண்டியிருக்கு பகுதிகள் கிடையாது நகரங்களே தோண்டியிருக்கு கங்கா அண்ட் ஸ்டிபியூட் ஸ்டிபியூரிட்டிஸில் பவர்ஃபுல்லான லார்ஜர் கிங்டம் வந்து தோங்கி தோன்றியிருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த மகதா அப்படிங்கிற ஒரு பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம் வந்து தோண்டியிருந்துச்சு இந்த பகுதிகளை நம்ம படிக்கும் போது மக்கள் ஒரு இடத்துல இல்லை இல்லையா அதே போல் ஒரு இடத்துல இருந்த மக்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்குமான சான்றுகளும் இல்லை ஆனால் மக்கள் தொடர்ந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இடம் பெயர்ந்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்போ எப்படி தேடுறாங்க ஏன் தேடுறாங்க இன்சர்ச் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் வாழ்வாதாரத்தை தேடி போகிறாங்க அண்ட் அது போல் எஸ்கேப்பிங் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அவங்க இருக்கிற பகுதியில் வெள்ளமோ இல்லை பெருவாரியான ஏதாவது ஒரு மோசமான இயற்கை பேரிடர் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்போ உள்ள மக்களுக்கு அதெல்லாம் தடுக்க தெரியாது ஸோ அதுலேருந்து தப்பிச்சு ஓட தான் தெரியும் நம்மளாலும் இப்போ தடுக்க முடியாது ஆனால் அதுலேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகுது அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது ஒரு நம்ம ஒரு பேரிடரில் மாட்டிக்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது ஆகிய விஷயங்களை நம்ம அதிகம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் பற்றின அறிவு கூட அப்போ இருந்த மக்களுக்கு அதிகமாக கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க இயற்கை பேரிடர்கள் வரும்போது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தப்பிச்சு போகிற மாதிரி தான் இருந்தது ஹண்டர்ஸ் ஃபாலோட் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து சீசனல் மைக்ரேஷன் வந்து எப்போவுமே ஒரு பேட்டர்னாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு வேட்டையாடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேட்டையாடிக்கு அனிமல்ஸ் தான் உணவுனா அந்த உணவு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுதுன்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி போய் தான் ஆகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி மைக்ரேட்டட் இன்சர்ச் ஆஃப் வாட்டர் சில இடங்களில் அவங்க பெரணியலான வாட்டர் ரிசோர்ஸஸில் தங்கியிருப்பாங்க ஒரு சில இடங்களில் அது பெரணியலாக இருக்காது உதாரணத்துக்கு இமயமலை ஆறுகள் வந்து பெரணியலாக இருக்கும் ஆ எப்போவுமே அந்த அங்கேருந்து ஆறுகள் வந்து தண் தண்ணீர் நிறைஞ்சதாகவே இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் நீர் எப்போ எல்லா சீசன்லேயுமே இருக்காத ஒரு நீர்நிலையாக கூட இருக்கலாம்
அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஃபுட் ஹேபிட் இருக்குது அவங்க ஊரில் ஒரு வித்தியாசமான ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது ஸோ இவங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து இருக்காங்க இந்த இடத்துல வித்தியாசமான ஃபுட் ஹேபிட் இருக்குது வித்தியாசமான ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது சரியா இப்போது இது காலந்தொட்டு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா இந்த பீப்புள் வந்து இவங்க பிஏன்னு வச்சுப்போம் இது பின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த பீப்புளுக்கு வந்து இதை பற்றின ஒரு பழக்க வழக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க இதையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த பீப்புள் வந்து இதை பற்றின ஒரு பழக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க இதையும் சாரி இந்த பீப்புளுக்கு வந்து இதை பற்றின ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா கல்ச்சுரல் அக்ளோமரேஷன் நடக்கும் ஸோ கலாச்சார ரீதியில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படும் இது புதிய வகையான கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கும் வலு சேர்க்கறதுக்கும் உதவி புரியும் கலாச்சார ரீதியான பழக்க வழக்கங்கள் வலு சேருது அப்படின்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு நீண்ட காலத்துக்கு அது நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாக உருமாறும் ஸோ மக்கள் இடம் பெறுறது இந்த மாதிரி கலாச்சாரத்துக்கு வலு ஊட்டுது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும் சரி இந்த பகுதியினுடைய பேர் என்ன ஸோ நம்ம நாட்டில் நமக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அதுக்கான காரணம் என்ன இந்தியான்னு ஒரு பேர் இருக்குது பாரத்துன்னு ஒரு பேர் இருக்குது இந்தியா அப்படிங்கிற பேருக்கு என்ன காரணம் இண்டஸ் அப்படிங்கிற பேரில் அடிப்படையில் வந்தது இண்டஸ்ங்கிறது சிந்த் சிந்த் சான்ஸ்கிரிட்டில் சிந்து அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நதி இரானியனுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்து செல்லும்போது இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு வழியாக தான் வந்து போகிறாங்க அப்போ இந்த வடமேற்கு வழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்து நதியை அவங்க ஹிண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க ஸோ ஹிண்டோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிந்து நதிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த நிலப்பரப்பு யார் இந்தியா ஸோ இது காலப்போக்கில் உருமாறி உருமாறி இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு ஸோ இதைத்தான் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது இந்தியாவா பாரத்தா அப்படின்னு பேசும்போது இந்தியா அப்படிங்கிறது அந்த பேரே வந்து ஒரு ஸ்லேவரியோடைய அடையாளமாக இருக்குது நம்மளுடைய பழம்பெருமை நம்ம பேசணும் நம்ம வந்து பாரத்தை வந்து பேசணும் அதனால் இந்தியா இல்லை பாரத் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர்களை வந்து முன்னெடுத்துட்டு வராங்க இது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கே கான்ட்ரவர்சியாக ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ நிறையா கவர்மெண்ட்டில் பேசுகிறது கூட பாரத் அப்படிங்கிற டேம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜி ட்வெண்ட்டியினோட மீட்டிங்க்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இன்விடேஷன்லேயும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் பாரத் அப்படின்னா இருந்ததாக பேசப்படுது அந்த நேரத்தில் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து எழுப்பப்பட்டது சரி பாரத்னா அப்போ என்ன பேர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் வாழ்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிளான் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவில் குறிப்பாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக பாரதா கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த வார்த்தை ரிக்வேதாவில் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாரத மக்கள் பாரத மக்கள் அழைக்கப்பட்டு பின்னாடி இது இந்தியாவுக்கான பரம்பெரும் பழம்பெரும் பேராக மாறிவிட்டது பாரதம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை குறிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பேராக மாறிவிட்டது ஓகே அப்போ நம்மளுடைய நிலத்துக்கு என்ன தான் பேர் வைக்கிறது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படிங்கிறது தான் பேர் இது என்ன கேட்டாலும் என்ன சொல்கிறாங்க அதான் ஆர்டிக்கல் ஒன்லி அதான் நான் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஆர்டிக்கல் ஒன்லே அதான் நான் மென்ஷன் ஆகிருக்கு இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு 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 குல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிரிட்டிசம் இருக்குது தட் இஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா தட் இஸ் பாரத் பாரதம்ன்ற அழைக்கப்பட்ட இந்தியா பாரதம்னு அழைக்கப்பட்ட ஒரு நிலப்பகுதி இப்போ இந்தியா வென்று அழைக்கப்படுகிறது அதானே அர்த்தம் தட் இஸ்னால் என்ன அதாவது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதாவது பாரதம் முன்பு பாரதமாக இருந்தது இப்போ நாம் இந்தியா என்று அழைக்கிறோம் இப்போ இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னா இந்தியாங்கிறதான கரண்ட் பேராக இருக்கும் எப்படி இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது தட் இஸ்ங்கிறது இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை நம்மளால் சரி ஓகே ம் ஃபைண்டிங் அபவுட் த பாஸ் சரி இப்போ இந்த பழமையான விஷயங்களை பற்றிலாம் நம்ம அப்படி இருந்தாங்க இப்படி இருந்தாங்க அங்கே பண்ணாங்க இப்படி பண்ணாங்கன்னு இவங்களே ஏதோ நேரில் பார்த்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான பழமையான விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ சர்ச் ஆஃப் பிக்கன்ஸ் புக்ஸ் ரிட்டன் லாங் ஏகோ ஸோ முதல்ல இது எழுத்து சோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க இது லிட்ரரி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இந்த மாதிரியான லிட்ரரி சோர்சஸ் மூலமாக இவங்க என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லிட்ரரி சோர்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது தான் மனு ஸ்கிரிப்ட்ஸு மனு அப்படிங்கிறது ஹேண்டு கையால் எழுதப்பட்டது பொதுவாக இது பனை ஓலைகள்லையோ இல்லை ஸ்பெஷலி ப்ரிப்பேர்டு ப்ராக் மரப்பட்டைகளில் அதுக்குன்னே தனியாக பிரத்யேகமாக தயாரிப்பாங்க எழுதுறதுக்குனே தயாரிப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ மெனி ரிட்டன் In Sanskrit, others in Prakrit, others in Tamil. பெருவாரியான எழுத்துக்கள் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் கிடச்சிருக்கு அண்ட் இன்னும் சிலது வந்து பிராகிரித்த மொழியிலையும் தமிழ் மொழியிலையும் கிடச்சிருக்கிறதா குறிப்பிடுறாங்க இன்ஸ்கிரிப்
அண்ட் வெவ்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது போர்களில் அவங்க பெற்ற வெற்றிகள் போரில் வெற்றிகளுக்கு பங்காற்றிய நபர்கள் அப்புறம் அரசாங்கத்துடைய ஆணைகள் அப்புறம் சட்டத்திட்டங்கள் விதிமுறைகள் ஆகிய விஷயங்களை வந்து பரப்பப்பட்டிருக்கு சில சமயம் அரசர்களுடைய பெருமைகளை கூட எழுதப்பட்டிருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே எழுதுவாங்க ஸோ அதாவது நார்மலாக எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக புகழ்ந்து எழுதுறது இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மன்னர் என்ன செஞ்சுருக்காரோ அதில் தாண்டி ஒரு இடத்துல புகழ்ந்து எழுதுறது ஒரு மன்னரை பற்றி புகழ்ந்து எடுத்தால் அதுக்கு பேர் யூலாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் காண தான் படுகிறது அண்ட் ஸ்டடிங் அபவுட் த பாஸ்ட் த்ரூ ஏர்லியஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சரி இது எழுத்து பொருட்கள் எழுதாத சில பொருட்கள் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றியும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு எஞ்சி இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் இப்போ ஐவிசி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நகரம் இருக்குது ஸோ சிந்து சமொலி நாகரிகம் இந்த பகுதியில் ஒரு கட்டுமானம் இருக்குது அந்த கட்டுமானம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நீள பைப் மாதிரி இருக்குது அதாவது ட்ரெயின் மாதிரி பள்ளம் மாதிரி இருக்குது அந்த பள்ளத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேன் ஹோல்ஸ் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது இது ஒவ்வொரு வீடுலேயும் கனெக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இதுலேருந்து அவங்க என்ன தெரிஞ்சுருக்காங்க ட்ரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சிஸ்டமேட்டாக ட்ரெயினிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது கழிவு நீர்கள் வெளியிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வெளியே அமைச்சிருக்காங்க அதை செக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு மேன் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை செக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊரில் பாதால சாக்கடை அப்படிங்கிற விஷயத்த ரெடி பண்ணி மேன் ஹோல் வச்சுருக்காங்க அந்த மேன் ஹோல் எதுக்காகனா அந்த அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த பராமரிப்பு பண்ணிக்காக அந்த மேன் ஹோல் வச்சுருக்காங்க அந்த விஷயத்த ஆதி காலத்திலே அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சுது அவங்க கட்டுமானத்தில் தெரிஞ்சது இந்த கட்டுமானத்தில் அவங்க என்ன பொருள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பேர்ன் டு பிரிக் சுட்ட செங்கல் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரியா அப்போ இவங்க பயன்படுத்தின பொருட்களில் அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக ஒரு சாதாரண ஒரு சர்ச்சையில் நடந்த ஒரு மூமெண்ட் கிடையாது இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிட்டியை அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்காங்க அப்போ இதை பிளான் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா இதுக்குன்னு ஒரு அத்தாரிட்டி இருந்திருக்கணும் இவங்க நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சவங்களாக இருந்திருக்கணும் இவங்களுக்கு நிறைய அறிவு இருந்திருக்கணும் அப்போ இவங்க சாதாரணமாக ஆளாக இருக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஹண்டர் கேதரஸாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க இவங்க சிட்டி பீப்புளாக இருந்திருப்பாங்க நகர நாகரிகத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்ற அப்போ இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி படிப்புக்கு பேர் தான் ஆர்கியாலஜி அப்படின்றாங்க ஆர்கியா அப்படின்னா பாஸ்ட் பழைய அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கும் பழைய பொருட்கள் அண்ட் ரெமைன்ஸை பற்றி படிக்கிறதா ஸ்டடிக்கு பேர் தான் ஆர்கியாலஜி இந்த புக்கோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாஸ்ட்னு இருக்காது அவர் பாஸ்ட்ஸ்னு இருக்கும் சரியா அப்போ ஏன் இந்த எஸ்ஸு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாஸ்ட்ஸுங்கிறது திட்டமிட்டே கொடு கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒருத்தருடைய பாஸ்ட்டை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறது இல்லை பல்வேறு தரப்பு நேரவர்களுடைய பாஸ்ட் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஐவிசி இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல நகர நகரம் இருக்குன்னா எல்லா இடத்துலையுமே நகர நகரிகம் இருக்காது இந்த இடத்துல இன்னும் என்ன இந்தியாவினுடைய வேற ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் அந்த பகுதியில் இன்னும் என்னவாக இருப்பாங்கன்னா ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸாக இருப்பாங்க புரியுதா இப்போது அந்த மாதிரி ஒரே காலகட்ட சேர்ந்தவங்களையே சேர்ந்தவங்களே வெவ்வேறு விதமான வரலாறுகளை கொண்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய நகர நாகரிகம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இவங்களுடைய நாகரிகம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அங்கே வாழக்கூடிய வெவ்வேறு பிரிவின மக்கள் இருக்கும் வெவ்வேறு வகையான வரலாறுகள் உண்டு அதனால் வரலாறு கிடையாது வரலாறுகள் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்ட்னு சொல்லாமல் பாஸ்ட்னு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பழசு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இயர் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ காலம் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஜாக்ரஃபியில் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ நம்ம இதில் பயன்படுத்திருக்கிற டேட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஏடி பிசி அப்படிங்கிற காலகட்டத்தை தான் பேசுகிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற காலத்து பேர் ஏடி ஆனா டோமினி அப்படிங்கிறது இதோடைய பேர் இதுக்கான அர்த்தம் பிசி அப்படிங்கிறது பிஃபோர் கிறிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதுக்கான அர்த்தம் அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு கிறிஸ்துனுடைய வருகைக்கு முன்பு ஆனா டோமினி அப்படின்னா இந்த எரா ஆஃப் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சாரி கிறிஸ்துவின் காலத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அவர் பிறந்த பிறகு நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் ஸோ அப்போ நம்ம இதில் தான் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோக்கி வந்துட்டே இருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கோம் ஸோ கிறிஸ்து பிறந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அதுக்கு முன்னாடி போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படியே தலைகளை சொல்லிட்டே போவாங்க இங்க
தெர் ஆர் செவரல் திங்ஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் பீப்புள் எட் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் மக்கள் என்ன உண்டாங்க என்ன மாதிரியான உடை அணிஞ்சிருந்தாங்க என்ன வீடுகளில் வாழ்ந்துருந்தாங்க வி கேன் ஃபைண்ட் அபவுட் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர்ஸ் வேட்டையாடிகள் ஹடர்ஸ் மேய்ச்சல் நிலத்தை கொண்டு வந்தவங்க ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகள் ஆட்சியாளர்கள் வணிகர்கள் அப்புறம் மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் அண்டு கேஃப்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆர்டிசன்ஸ் கலைஞர்கள் மியூசிஷியன்ஸ் அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் ஆகியோரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வேர் டிட் பீப்புள் லிவ் ஃபைண்டு த ரிவர் நர்மதா அண்ட் மேப் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம மேப் எடுத்து பார்க்கணும் ரிவர் நர்மதா எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கு ரிவர் நர்மதா அடுத்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பீப்புள் லிவ்டு அலாங் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரிவர் ஃபார் செவரல் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவே இந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்க சம் ஆஃப் த ஏர்லியஸ் பீப்புள் லிவ்டு ஹியர் வேர் ஸ்கில்டு கேதரர்ஸ் தட் இஸ் பீப்புள் ஹூ கேதர் தேர் ஃபுட் உணவுகளை சேகரித்தவங்களாக இருந்தாங்க உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணலை சேகரித்தாங்க தி நேவ் அபவுட் த வாஸ்ட் வெல்த் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் அ சரவுண்டிங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கலெக்டட் ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட் ஸோ அவங்க அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய வனப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வளங்களை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அவங்க தங்களுடைய உணவாக எதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தி ஆல்சோ ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் அவங்க வேட்டையாடிகளாகவும் இருந்தாங்க அதே போல் இன்னொரு பகுதி சுலைமான் அண்டு கிர்தார் ஹில்ஸ் அதை பாருங்கள் நார்த் வெஸ்ட்டில் எங்கே இருக்குது சுலைமான் ஹில்ஸ் தான் இருக்குது சுலைமான் அண்டு கிர்தார் ஹில்ஸ் இந்த பகுதியில் பாருங்கள் இது பாகிஸ்தானில் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் சம் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வேர் விமன் அண்ட் மேன் ஃபர்ஸ்ட் பிகன் டு க்ரோ கிராப்ஸ் சச் அஸ் வீட் அண்ட் பார்லி அபவுட் எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இப்போ எட்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே விவசாயம் நடந்திருக்கிறது பீப்புள் ஆல்சோ பிகன் ரியரிங் அனிமல்ஸ் லைக் ஷீப்பு கோட்டு அண்ட் கேட்டில் அண்ட் லிவ்ட் இன் வில்லேஜஸ் கிராம பகுதியில் வாழ்ந்து மேய்ச்சல் வந்து விலங்குகளை வந்து மேய்ச்சும் வந்து செயல்பட்டுருக்காங்க அப்படின்றாங்க அடுத்து லொக்கேட் த காரோ ஹில்ஸ் டு த நார்த் ஈஸ்ட் அண்டு விண்டியாஸ் இன் த சென்ட்ரல் இந்தியா ஸோ நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய காரோ மலைத்தொடரை பாருங்கள் அண்டு சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதி சொன்னாங்க சாத்புரா விந்தியாஸ் விந்தியாஸ் தான் இருக்கு விந்தியா சாத்புரா நர்மதா பாருங்கள் இந்த இடத்துல அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்தியா பகுதியினுடைய வடக்கு பகுதியில் முத முதல்ல அரிசி வந்து விளைவிக்கப்பட்டிருக்கு ட்ரேஸ் த ரிவர் இண்டாஸ் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஸோ சிந்து நதி எங்கே இருக்குது இந்த அருகு சிந்து நதி இதனுடைய ட்ரிபியூட்ரிஸ் பார்க்கணும்னா ஜீலம் சனா பிராவி பியா சன் சட்லைஸ் ஆகியவை இதனுடைய துணை நதிகள் ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மெயின் ரிவர் ஓடும் அந்த மெயின் ரிவரில் இணையக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸை தான் நம்ம ட்ரிபியூட்ரிஸ்னு சொல்லுவோம் இது துணை நதிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இதே ரிவர்ஸாக நடக்குது ஒரு மெயின் ரிவர் பல்வேறு கிளைகளாக பிரியுது அது பிரியுது அப்படின்னா இது ஒன்றா இருந்தது பழையா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிஸ் பல ஆறுகள் ஒன்றா சேருது ஒரு மெயின் ரிவரில் சேருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ரிபியூட்ரிஸ் சரியா அப்போ சிந்து நதி தங்களுடைய துணை நதிகளான சிந் ஜீலம் சினாப் ராவி பியாஸ் சட்லஸ் ஆகிய பகுதிகளில் ஆதி காலத்தில் நாலாயிரத்தி எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாகவே சிட்டி வந்து வளர்ந்துருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் தான் சொல்கிறாங்க லேட்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் எகோ சிட்டிஸ் டெவலப்டு அந்த பேங்க்ஸ் ஆஃப் கங்கா அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழித்து பங் கங்கா பகுதிகளில் நிறையா சிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு லொக்கேட் த கங்கா அண்ட் இட்ஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் கால்டு த சோன் கங்கா அதனுடைய சோன் பள்ளத்தாக்கு கங்கா நதி இந்த இருக்குது சோன் வந்து இங்கேனக்குள்ளே இருக்கும் சரியாக சவுத்துலேருந்து போகும் இது வந்து பங்களாதேஷில் போயிடுச்சு சவுத் இங்கேருந்து போகும் சோன் சரியா சோன் நதி தப்பாக சொல்கிறேண்ணா ஆமாம் ஆமாம் தான் இருக்குது சோன் சாரி இப்படி வராதே ஓகே சோன் பாருங்கள் அண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இன் ஏன்ஷியன் டைம் த ஏரியா அலாங் தீஸ் ரிவர்ஸ் டு த சவுத் ஆஃப் கங்கா வாஸ் நோன் அஸ் மகதா நவ் லையிங் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் தற்போது பீகாரில் காணப்படக்கூடிய இந்த பகுதி ஆதி காலத்தில் மகதா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இட்ஸ் ரூலர்ஸ் வ வெரி பவர்ஃபுல் ஆதி காலத்தில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க செட்டப் லார்ட்ஸ் கிங்டம் ஒரு மிகப்பெரிய எம்பயரை உருவாக்கியிருக்காங்க கிங்டம்ஸ் ஒரு செட்டப் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அஸ் வெல் பல பகுதிகளிலையும் அரசாங்கங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது த்ரூ அவுட் பீப்புள் டிராவல்டு ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பார்ட் ஆஃப் த சப் கான்டினென்ட் டு அனதர் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மக்கள் வந்து இடம்பெயர்ந்து போயிருக்காங்க ஸோ மக்கள் எதுக்காக இடம்பெயர்ந்துருக்காங்க லைவ்லிஹுட்டுக்காக வாழ்வாதாரத்துக்காக டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் லைக் ஃப்ளட் ஆர் ட்ராட் சம்டைம்ஸ் மென் மார்ச் டின் ஆர்மிஸ்
names of the land two of the words we often use for our country are india and bharat the word india comes from indus called sindhu in sanskrit find iran and greece in your atlas nammude atlas la iran and greece kandupidikuma the iranians and the greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the indus avanga indus pathi ungalku theriyum 2500 varshathukku munadi avanga vandanga avanga sindhu nadikku kilakarakkudiya nilapodiya hindus appdi solli alachanga the name Bharata was used for a group of people who lived in the north west. Vada Merkki Pogadhi ila vallandha oru group of people Yuvinga Bharata anu solli alachanga Inda Bharata angara pere Rik Vedath ila kaana patrukku The earliest composition in Sanskrit Later it was used for the country Pinnatkil ila inda pere vandhu Nadukalukku nama nadukku pere vayikka patrathu Finding about the past There are several ways of finding about the past Vever valikala kandu pidikkila One search for and read books that were written long ago Adhi galangal ila yelitha patta putta ngalama kandu pidikkila Inda maadhi yanadha manuscripts inna solluom Manu na kaiya ala yelitha patta kudi yadhi Manu na kaiya ina arthom Adhi yandha kaiya ala yelitha patta yadhi Latin vartha manu abdi ingarudhuk kaiya ina solli arthom is very usually written on palm leaf or especially prepared bark of a tree known as birch which grows in the himalayas imayamalayila kaanapadakudiya birch abdingira oru malai oru marathinudaiya pattaya nama sirappa thayarichu adukkene thanithuvama thayarichu adula eluduvanga appadinu kurippadra over the years many manuscripts were written away by insects some were destroyed but many have survived pala idu undu minji irukku often preserved in temples and monasteries mukkiyamana koyilgal appuram undu thalangal la undu paduthaattu varanga apdinra these books dealt with all kinds of subjects religious beliefs mada nambike epdi undichu mada palaka valakangal epdi undichu arasargalude vaalvu medicine science indha ma nareya vishayangala patti pesirukka so idella taandi epics perungadigal poem adu கவிதைகள் நாடகங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க பல இது சான்ஸ்கிரிட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு சில இது பிராகிரத்துலேயும் சில இது தமிழ்லேயும் எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம படிக்கலாம் தீஸ் ஆர் ரைட்டிங்ஸ் ஆன் ரிலேட்டிவ்லி ஹார்டு சர்ஃபேஸ் ஸோ இருக்கு அந்த பாம்லிஸ்ட் தாண்டி கொஞ்சம் கடினமான சர்ஃபேஸில் எழுதுகிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சச்ச ஸ்டோன் ஆர் மெட்டல் கல்லுலேயோ இல்லை மெட்டல்லையோ போடுவாங்க சம்டைம்ஸ் கிங்ஸ் கார்ட் தேர் ஆர்டர்ஸ் இன்ஸ்கிரைப்டு ஸோ தட் பீப்புள் குட் சி ரீட் அண்ட் ஒபேதம் அரசர்கள் தங்களுடைய ஆணைகளை இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பொறிச்சு வைப்பாங்க இது மூலம் மக்கள் அதை வாசித்து அதை ஒபே பண்ணுவாங்க தேர் ஆர் அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வேறு வகையான இன்ஸ்கிரிப்ஷனும் உண்டு வேர் ரெக்கார்டட் வார் தே டிட் அவங்க வந்து மென் விமன் அது அரசர்கள் இல்லை அரசிகள் தாங்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் ஆஃப் அண்ட் கெப்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் விக்ட்ரிஸ் அண்ட் பேட்டல்ஸ் போர்களில் பெற்ற வெற்றிக்காக ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருந்துருக்காங்க தேர் வேர் மெனி அதர் திங்ஸ் தட் வேர் மேட் அண்ட் யூஸ்ட் இன் த பாஸ்ட் பழங்காலத்தில் நம்ம பழைய விஷயங்கள் நிறையவே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை ப ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆர்கியாலஜிஸ் படி அவங்களோட வேலை ஆர்கியாலஜிஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆர்கியாலஜி அவங்க வந்து தே ஸ்டடி த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன் அண்ட் பிரிக் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் தே ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் எக்ஸ்கவேட் டு ஃபைண்ட் டூல்ஸு வெப்பன்ஸு பார்ட்ஸு பேன்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் சம் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மே பி மேட் ஆஃப் ஸ்டோன் அதர் ஆஃப் போன் பேக்டு கிளே ஆர் மெட்டல் ஸோ அது ஒன்று ஒன்றும் எந்த மாதிரியான பொருட்களில் உற்பத்தி பண்ணியிருப்பாங்கன்றாங்க ஆப்ஜெக்ட் தட் மேட் ஆஃப் ஹார்டு இம்பரிசபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் யூஸ்வலி சர்வை ஃபார் அ லாங் டைம் ரொம்ப கடினமான பொருட்களில் உற்பத்தி பண்ணப்பட்ட பொருட்கள் ரொம்ப நாளாக நீண்ட காலமாக வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் இதை பாட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஆர்கலஜிஸ் ஆல்சோ லுக் ஃபார் போன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷஸ் விலங்குகள் பறவைகள் அப்புறம் மீன் இந்த மாதிரியோட எலும்பு கூடுகளையும் கண்டு கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா இதன் மூலமாக மனிதர்கள் என்ன பழக்க வழக்கத்துக்கு என்ன உணவு பழக்க வழக்கம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறாங்க பிளான்ட் ரிமைன்ஸ் சர்வே ஃபார் மோர் ரேர்லி இஃப் சீட்ஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் ஆர் பீசஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஹவ் பீன் பேர்ன்ட் தே சர்வே வின்ன சேர்டு ஃபார்ம் சேர்டு ஃபார்ம்னா சாம்பல் வடிவத்தில் காணப்படும் அல்லது எச்ச வடிவத்தில் காணப்படும் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் தட் இஸ் காலர்ஸ் ஹூ ஸ்டடி த பாஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் யூஸ் த வேர்ட் சோர்ஸ் டு ரெஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபவுண்ட் ஃப்ரம் மெனுஸ்கிரிப்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கியாலஜி ஸோ பொறித்து வைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதி வைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் கிடைக்கப்பட்ட பழங்கால பொருட்கள் ஆகிய விஷயத்துலேருந்து கிடைக்க வரும் தகவல்களை சோர்சஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை மூலமாக ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு தடவை ஒன்ஸ் சோர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டு லேர்னிங் அபவுட் த பாஸ்ட் பிகம்ஸ் அண்ட் அட்வென்ச்சர் அஸ் வி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இட் பிட் பை பைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை திருப்பி
we have used the word past in a plural to draw attention to the fact that past was different from different groups of people over therukum over vidamana varalar irundirukku for example the lives of herders of farmers were different from those of kings and queens the lives of merchants were different from those of crafts person arasargalude vaalkai era maar irundirukku vanigargalude vaalkai vela maar irundirukku kalangargalude vaalkai vela maar irundirukku indha mari vevver vevver vaadigal irundirukku also as it true even today people follow different practices and customs in different parts of the country ama nama nadle nare differences irukku la for example today most people living in andaman island get their own food by fishing hunting and collecting forest produce andaman la vaala kudiya oru sila pirivinar innum unavu segari paargala tha irukanga vetayadigala tha irukanga by contrast most people living in cities depend on other for supplies of food இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து நகரங்கள் வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து உணவுக்கு வேறு ஒருத்தவங்களும் சார்ந்திருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் சச்சஸ் தீஸ் எக்ஸிஸ்டட் இந்த பாஸ்ட் அஸ் வெல் ஸோ இது ஆதி காலத்திலையும் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்சஸ் காணப்பட்டிருக்கு பிசைட்ஸ் தேர் இஸ் அனதர் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வி நோ எ கிரேட் டீல் அபவுட் கிங்ஸ் அண்ட் பேட்டில்ஸ் தே ஃபாட் பிகாஸ் தே கேப்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தேர் விக்ட்ரிஸ் அரசர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க போர் புரிஞ்சது அவங்க என்னென்ன சண்டை போட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க பண்ணுற விஷயங்களை பொதுவாக இன்ஸ்கிரிப் பண்ணிட்டே வந்தாங்க பட் ஆர்டினரி பீப்புளான ஹண்டர்ஸு ஃபிஷிங் ஃபிஷிங் ஃபோக்ஸு கேதரர்ஸு ஃபார்மர்ஸு ஹர்டர்ஸு இவங்கள்லாம் அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல ஹவவர் ஆர்கியாலஜி இவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியலன்னா கண்டுபிடிக்க முடியல ஒயில் ஆர்கியாலஜி வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க நிறையா முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அன்னோனாக தான் இருக்குது இஃப் சம்படி ஆஸ்க் யூ த டேட் யூ வில் ப்ராப்ளி மென்ஷன் த டே மந்த் அண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சம்திங் தீஸ் ஆர் கவுண்டட் ஃப்ரம் த டேட் ஜென்ரலி அசைன் டு த பர்த் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் கிரையோட பிறப்பு வச்சு தான் அந்த டேட் கணக்கிடப்படுது ஸோ டூ தௌசண்ட் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த பர்த் ஆஃப் கிரிஸ்ட் ஆல் த டேஸ் பிஃபோர் த பர்த் ஆஃப் கிரிஸ்ட் ஆர் கவுண்டட் பேக்வர்ட்ஸ் பின்ன வழியாக அதாவது திருப்பி தலைகையில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அண்ட் யூஸ்வலி ஹாவ் த லெட்டர்ஸ் பிசி அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கும் In this book, we will refer to dates going back from the pa- present using 2000 as our starting point. In this book, we will talk about the book in the book. But in this book, we will talk about the letters in the book. B.C. is before Christ. A.D. is unknown domain. This is the year of Lord. So, 2000 is before Christ. 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 So, 2